এখন দেখো যে আমরা যে জিনিসগুলো দেখাবো যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে কোন একটা হোমো নিউক্লিয়ার ডায়াটমিক স্পেসিস হোমো নিউক্লিয়ার ডায়াটমিক স্পেসিস এবং সেই স্পেসিসটা ফার্স্ট পিরিয়ডের কোন একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে তোমার এর মলিকুলার অরবিটাল কনফিগারেশনটা কিরকম হয় কোন একটা অ্যাটম যেটা তোমার তার পজিশনটা হচ্ছে সে হাইড্রোজেন হিলিয়াম এদের পজিশনটা ওই নয় যে ফার্স্ট তোমার অরবিটে ফার্স্ট অরবিটে এদের এটা ইলেকট্রন গুলো তো সেই ক্ষেত্রে যখন এরা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করে ডায়াটমিক স্পেসিস হয় ইন দ্যাট কেস এদের অরবিটাল ডায়াগ্রামটা কিরকম বা কনফিগারেশনটা কিরকম হয় সেটা নিয়ে আমরা একটু ইলাবোরেটরি ডিসকাস করার চেষ্টা করব যেমন দ্যাট ইস অ্যাভ গিভেন স্পেসিস আর কম্পোস্ট কনসিস্ট অফ অনলি ওয়ান এস অরবিটাল যেটা আমরা অলরেডি বলেছি এখন এই ওয়ান এস অরবিটালের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে এরকম যদি কোন একটা অ্যাটম থাকে যে তার ইলেকট্রন গুলো ওয়ান এস অরবিটালে আসে সেই ক্ষেত্রে যখন এরা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে তখন ওয়ান এস তার মানে যখন এস এস হচ্ছে ইন দ্যাট কেস তোমার মানে কি বলে যে অ্যাক্সিসে মলিকুলার অ্যাক্সিসে যখন ওভারল্যাপিং হবে তখন সেখানে আমরা বলছি যে সিগমা বন্ডিং অরবিটাল ফর্ম করবে বন্ডিং অরবিটাল যেটা ফর্ম করবে দ্যাট উইল বি দ্য সিগমা বন্ডিং অরবিটাল অ্যান্টি বন্ডিং যেটা ফর্ম করবে দ্যাট উইল বি দ্য সিগমা অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ঠিক আছে এখন যদি এটা পাই হয় যদি মলিকুলার অ্যাক্সিসে না হয় ইন দ্যাট কেস যেমন ওয়াই জেড এর ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে পি এক্স পি এক্স যদি হয় পি এক্স যদি এস এর সাথে হয় দেন সেখানে সিগমা হবে যদি পি এর সাথে জেড বা জেড জেড এরকম যদি হয় ওয়াই ওয়াই সরি আমি কি বলছি পি এক্স পি এক্স পি এক্স হলে তোমার সিগমা হবে পি ওয়াই ওয়াই হইলে সেক্ষেত্রে তোমার মলিকুলার অ্যাক্সিসে না মলিকুলার অ্যাক্সিসে না সেই ক্ষেত্রে তোমার ওটা হবে পাই এটা আমরা পরে আরো দেখব তো এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওয়ান এস অরবিটালে তোমার যখন এই মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করছে সেই ক্ষেত্রে ইজুয়ালি যেটা মলিকুলার অরবিটাল সিগমা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল আর হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে এখন আমরা এনার্জি ডায়াগ্রামে যেটা দেখে আসছি যে সিগমা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল যেটা তার এনার্জি সবচেয়ে কম যে যেমন দুইটা ইলেকট্রন যদি দুইটা অ্যাটম থেকে আসে দুইটা অ্যাটম আইডেন্টিক্যাল অ্যাটম থেকে যদি আসে সে হাইড্রোজেন থেকে দুইটা ইলেকট্রন আসবে তো হাইড্রোজেনের যে অ্যাটমিক অরবিটাল দুইটা ইলেকট্রনের এই দুইটা অ্যাটমিক অরবিটাল একটা ডেফিনেট এনার্জি আছে মলিকুলার অরবিটালের গুলোর এনার্জি আছে তার মধ্যে সিগমা বন্ডিং এর একরকম এনার্জি সিগমা অ্যান্টি বন্ডিং এর একরকম এনার্জি যেহেতু অ্যাটম গুলো থেকে মলিকুলটার স্টেবিলিটি বেশি সেই ক্ষেত্রে সিগমা মলিকুলার অরবিটাল যেটা দ্যাট মিন সিগমা বন্ডিং অরবিটাল যেটা মলিকুলার অরবিটাল যেটা এর এনার্জি হবে সবচেয়ে কম টু অ্যাটেন দ্য স্টেবিলিটি টু গেইন দ্য স্টেবিলিটি অ্যান্টি বন্ডিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কারণ ওখানে ফরমেশনের পসিবিলিটি সবচেয়ে কম সো তার স্টেবিলিটি সবচেয়ে কম তার মানে তার এনার্জি বেশি আর যে মল অ্যাটমিক অরবিটাল যেগুলো আছে সেই অ্যাটমিক অরবিটাল গুলো বন্ডিং এবং অ্যান্টি বন্ডিং এর মাঝামাঝি থাকবে এটা আমরা ওই যে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখিয়েছিলাম সেম জিনিসগুলো এখানে আমরা আবার তোমার স্কেমেট্রিক ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো এখন যদি আমরা এই একটা এস অরবিটাল আর একটা এস অরবিটাল এদের যদি আমরা কম্বিনেশনটা দেখি বা ওভারল্যাপিংটা দেখি সেই ক্ষেত্রে যদি প্লাস প্লাস ওভারল্যাপ হয় দ্যাট ইস অ্যাডিশন অফ অরবিটাল যদি হয় আমরা আগে যেটা শুরুতে বেসিক কনসেপ্টে যেটা দেখে আসছি যে তখন যে মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করছে দ্যাট মলিকুলার অরবিটাল ইস বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল আর হচ্ছে যে ওয়ান এস অ্যাটমিক অরবিটাল আর ওয়ান এস অ্যাটমিক অরবিটাল অফ অ্যানাদার বা আদার আইডেন্টিক্যাল অ্যাটম হলে এবং সেখানে যদি প্লাস মাইনাস বা সাবট্রাকশন যদি হয় অরবিটালে সেই ক্ষেত্রে যেটা ফর্ম করে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল এগুলো সম্পর্কে আমরা মোটামুটি দেখে আসছি এখন দেখো যে এনার্জির ক্ষেত্রে যেটা বলছি যে এনার্জি অফ মলিকুলার অরবিটালস বা এনার্জির অর্ডারটা হবে যে তোমার এটার ক্ষেত্রে বেশি 
অ্যান্টি বন্ডিং যেটা এটাকে আমরা স্টার দিয়ে দেখাই আর মলিকুলার অরবিটাল যেটা বন্ডিং সেটাকে আমরা বি দিয়ে দেখ শো করি এখানে এনার্জির পরিমাণটা বেশি আর একটা যেটা বলছি যে অ্যাটমগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাটমগুলো হচ্ছে দুইটার মাঝামাঝি জায়গায় দুইটার মাঝামাঝি জায়গায় হবে অ্যাটমিক অরবিটালগুলোর এনার্জি এখন দেখো যে যেহেতু এদের এনার্জির পরিমাণটা বেশি সেই ক্ষেত্রে যদি এই ওয়ান এস এ যে ইলেকট্রন গুলো আছে এই ওয়ান এস এর ইলেকট্রন গুলো এটার এনার্জি বেশি এই অরবিটালটা এই মলিকুলার অরবিটালটা এনার্জি ইলেকট্রন বেশি এখন ওয়ান এস এ যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেই ইলেকট্রন গুলো প্রথম কোথায় যাবে এই ইলেকট্রন গুলো যখন তোমার এই ওভারল্যাপিং টা হবে ওভারল্যাপিং হওয়ার ফলে ইলেকট্রন গুলো যখন এই মলিকুলার অরবিটালে যখন যাবে সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট কোথায় যাবে কারণ আমরা জানি যে যেই এনার্জি যার এনার্জি লেভেল কম এনার্জি লেভেল যাদের কম সেইখানে প্রথম ইলেকট্রন গুলো ইন করবে সেই অরবিটালটাই ফার্স্ট ফিল আপ হবে দেন সেটা ফিল আপ হয়ে তারপরে যাবে হায়ার এনার্জি লেভেলে তো এখন এই দুইটা অরবিটালের মধ্যে এনার্জি হচ্ছে এটার কম সেই ক্ষেত্রে এই ওয়ান এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন গুলো ফার্স্ট এই অরবিটালটা ফিল করবে এই অরবিটালটা ফিল হয়ে যদি ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রন গিয়ে এই অরবিটাল ফিল করবে ঠিক আছে এটি আমরা জানি সিন্স দিস হ্যাজ লোয়ার এনার্জি দেন দিস ইট উইল ফিল্ড আপ উইথ ফার্স্ট উইথ সরি ইট উইল বি ফিল্ড আপ ফার্স্ট উইথ ইলেকট্রনস যেটা আমরা আগে থেকে আগেই জানি যেটা এবং সেটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো যে আমরা যে এখানে যে স্পেসিস গুলো যে চারটা পাঁচটা স্পেসিস এর কথা বলছি তাদের ক্ষেত্রে এই বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল আর অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে তোমার ইলেকট্রন কন্টেন্টটা কন্টেন্টটা কিরা কেমন হবে বা ইলেকট্রন গুলো কিভাবে ফিল আপ হবে সেটার এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখানো হচ্ছে যেমন হাইড্রোজেন মলিকুল যদি আমরা চিন্তা করি হাইড্রোজেন মলিকুলে ওয়ান এস এ আছে একটা ইলেকট্রন একটা মলিক অ্যাটমের আর একটা অ্যাটমের জন্য আছে এটা সেই ক্ষেত্রে তার টোটাল ইলেকট্রন দুইটা দুইটা ইলেকট্রনে হাইড্রোজেনে যদি একটা বন্ড ফর্ম করতে চাই দেন দুটো ইলেকট্রনই ফার্স্ট যাবে কোথায় মলিকুলার অরবিটাল যেটা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল সিগমা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে যাচ্ছে দেন যদি থাকে তারপরে এখানে যেত অ্যান্টি বন্ডিং এ যেত নাই দেশ এখানে ইলেকট্রন সংখ্যা জিরো দেখানো হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন তার মানে হচ্ছে যে এই ইলেকট্রনটা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল যেটা সেখানে যাচ্ছে এইটা ফ্রি থাকছে কোনো ইলেকট্রন নাই জিরো হাইড্রোজেন মাইনাস আয়ন এনায়ন সেই ক্ষেত্রে তার ইলেকট্রন তিনটা দেখো এই দুইটা ফিল হয়ে তারপরে আরেকটা যাচ্ছে এখানে এক্সট্রা যেটা থাকছে সেটা যাচ্ছে পরে হিলিয়াম মলিকুল চারটা ইলেকট্রন ইফ ইটস পসিবল যদি এটা পসিবল হয় এটা আমরা জানি পসিবল হয় না বাট যদি হয় সেই ক্ষেত্রে তার কনফিগারেশন অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইলেকট্রনের পজিশন গুলো হবে এরকম দুইটা বন্ডিং এ যাবে দুইটা অ্যান্টি বন্ডিং এ যাবে হিলিয়াম প্লাস টু ক্যাটায়ন এই ক্ষেত্রে দেখো ইলেকট্রন তিনটা এই জায়গায় দুইটা থাকবে এই জায়গায় একটা থাকবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যেটা দেখছি যে এক্সাম্পল গুলো থেকে যে যখন কোন অ্যাটমিক অরবিটাল এরা এই মলিকুলার অরবিটাল ফরমেশনে পার্টিসিপেট করবে দেন সেই অরবিটাল গুলোতে যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেই ইলেকট্রন গুলো ফার্স্ট লোয়ার এনার্জি লেভেলে যে অরবিটাল আছে মলিকুলার অরবিটাল সেগুলো আগে ফিল হবে আগে ফিল হওয়ার পরে হায়ার এনার্জি লেভেল দ্যাট মিন্স অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল যেগুলো আছে মলিকুলার অরবিটাল সেইখানে এনার্জি সরি ইলেকট্রনগুলো যাবে তো এখন আমরা যখন এদের ইলেকট্রনিক সরি মলিকুলার অরবিটাল কনফিগারেশন দেখাবো বা আমরা যখন ডায়াগ্রাম দেখাবো সেই ডায়াগ্রামে আমরা ফার্স্ট ফিল করব তোমার বন্ডিংটা তারপরে যদি এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকে দেন তারপরে আমরা যাবো অ্যান্টি বন্ডিং এ এখন অ্যান্টি বন্ডিং এর ক্ষেত্রেও তোমার বিভিন্ন অরবিটালের ক্ষেত্রেও যেহেতু এনার্জি সমান না সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটালটাও ফিল আপ হবে তোমার ওই অরবিটাল গুলোর এনার্জি কতটুকু এনার্জি বা হায়ার এনার্জি না লোয়ার এনার্জি সেইটার উপর বেসিস করে তোমার অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল গুলো মলিকুলার অরবিটাল গুলোতেও ইলেকট্রন যাবে
এখানে দেখো যে আমরা দুইটা ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন মলিকুল দেখো হাইড্রোজেন মলিকুলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা যদি একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম হয় আর এটা একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম এখন এদিকে উপরের দিকে ইনক্রিজিং এনার্জি অ্যাটম গুলোর তার অ্যাটমিক অরবিটাল হচ্ছে এইটা ওয়ান এস এটা একটা ইলেকট্রন দেখানো হচ্ছে এটা একটা ইলেকট্রন দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে এখন এই দুইটা ইলেকট্রনের যখন বা অরবিটাল দুইটার যখন ওভারল্যাপিং হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে একটা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম সরি দুইটা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে একটা বন্ডিং আর একটা অ্যান্টি বন্ডিং তা আমরা আগে যেটা দেখে আসছি বা এদের এনার্জি লেভেল যদি আমরা দেখি এটার এনার্জি লোয়ার এনার্জি লেভেলে আর অ্যান্টি বন্ডিংটা হায়ার এনার্জি লেভেলে আর ইন বিটুইন দিস টু এই মলিকুলার অরবিটাল গুলো সরি অ্যাটমিক অরবিটাল গুলো এখানে আছে সো টু অ্যাটেন দ্য স্টেবিলিটি ওর গেইন দ্য স্টেবিলিটি এই দুইটা ইলেকট্রন ফার্স্ট যাবে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে এরপরে যদি কোনো ইলেকট্রন থাকে দেন অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে যাবে ইলেকট্রন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এখানে যাবে না যেমন এইখানে যেটা দেখানো হচ্ছে যে তোমার হাইড্রোজেন আয়ন এনায়ন এনায়নের ক্ষেত্রে এখানে দেখানো হচ্ছে একটা ইলেকট্রন আর এই এই অ্যাটমিক অরবিটালে দেখানো হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন যখন আয়নিক ফর্মে থাকছে দুইটা ইলেকট্রন এখন এই তিনটা ইলেকট্রন তিনটা ইলেকট্রনের মধ্যে ফার্স্ট আসছে দুইটা এখানে বন্ডিং এ আর আর একটা যাচ্ছে এখানে অ্যান্টি বন্ডিং এ ঠিক এইভাবে এনার্জি ডায়াগ্রামে মলিকুলার অরবিটাল কনফিগারেশন গুলো শো করা হয় ওকে এখানে কোনো কোশ্চেন আছে কারো खाली कथा बोल समय कथा এখন দেখা যায় বন্ড অর্ডার যদি আমরা বের করি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কয়টা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ইলেকট্রন আছে দুইটা এন্টি বন্ডিং এ জিরো টু মাইনাস জিরো টু সমান বন্ড অর্ডার ওয়ান আমরা এটা জানি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বন্ড অর্ডার ওয়ান তার মানে একটা কোভালেন্ট বন্ড হাইড্রোজেন আয়ন যেটা দেখেছি হাইড্রোজেন আয়নের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কয়টা প্লাস আয়ন ইলেকট্রন একটা একটা এবং সেটা কোথায় আছে সেটা আছে তোমার বন্ডিং এখানে সরি বন্ডিং এ ওয়ান মাইনাস এন্টি বন্ডিং এ জিরো সেটাকে ডিভাইড করলে পয়েন্ট ফাইভ কিভাবে আসে এটা এখানে একেবারে এক্সাম্পল সব বলছিলাম যে পরে আসে ঠিক আছে সিমিলারলি এটা এটার ক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোজেন মাইনাস টু হাইড্রোজেন টু মাইনাস সরি এনায়নের ক্ষেত্রে এখানে বন্ডিং এ আছে আমরা এখানে তিনটা দেখে আসছি বন্ডিং এ আছে দুইটা এন্টি বন্ডিং এ একটা সেই ক্ষেত্রে একে দুই দিয়ে ডিভাইড করলে এখানে আমরা পাই পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো হিলিয়ামের ক্ষেত্রে বন্ডিং এ যায় দুইটা আর এন্টি বন্ডিং এ যায় দুইটা টু দিয়ে ডিভাইড করলে জিরো জিরো হলে আমরা বলছি যে সেটা তোমার তার এক্সিস্টেন্সি নেই তার মানে এই এটার মলিকুলার ফর্মে ডায়াটমিক ফর্মে এটাকে কখনোই পাওয়া যায় না হিলিয়াম হিলিয়াম প্লাস আয়ন এটা দেখো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তো সো এটা দিয়ে আমরা বন্ড অর্ডার দিয়ে আমরা তার এক্সিস্টেন্সিটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারি আর বন্ড অর্ডার থেকে যেমন এখানে যেমন হাইড্রো হাইড্রোজেনের ওয়ান তারপরে হাইড্রোজেন আয়ন গুলোর ক্ষেত্রে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ হিলিয়ামের ক্ষেত্রে জিরো আর হিলিয়াম আয়ন যেটা ডায়াটম আয়ন যেটা সেখানে ফাইভ তার মানে এইগুলো সবগুলো যদি আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে পাচ্ছি ওয়ান এগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে এই হাইড্রোজেনটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি স্টেবল বন্ড অর্ডার বেশি তার মানে তার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি হাই ডিসোসিয়েশন এনার্জি হাই এজ ওয়েল এস তার বন্ড লেন্থ কম ঠিক আছে সো এই মলিকুলটা বন্ড লেন্থ কম হওয়া মানে তো যে মলিকুলটা ছোট বা বড় হয়ে আসা ঠিক আছে তো সেই এখান থেকে আমরা এই ইনফরমেশন গুলো থেকে এই হাইড্রোজেনের তোমার তার স্টেবিলিটি হাইড্রোজেন আয়নের স্টেবিলিটি হিলিয়াম আয়নের স্টেবিলিটি হিলিয়ামের স্টেবিলিটি এগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি ঠিক আছে বন্ড অর্ডার থেকে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি এজ ওয়েল এস বন্ড স্ট্রেংথ ডিসোসিয়েশন এনার্জি জানলে তো তুমি স্ট্রেংথ জানবে 
as well as bond length ekhane je example gori explanation as eta dekhbe magnetic property khetre je eta je you know je jodi tomar ie thake unpaired na thakle seta diametric magnetic tomar unpaired thakle seta paramagnetic hobe you know eigulo to jano je ekhane oi amra eigulo to dekhe ashchi age example gulo এটা পড়বা এটা অলরেডি আমরা কথা বলেছি ঠিক আছে ओके देखो एको नाम रह देख बो जे तुम्हार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो न्यूक्लियर डायटोमिक सिस्टम में जे गुलो तुम्हारे सेकेंड पीरियड एर गुलो बा सेकेंड पीरियड सेकेंड पीरियड एर मॉलिक्यूल या एटॉम गुलो नहीं हम रह कथा बोल बो तो हम रह जो दी सेकेंड पीरियड एर एटॉम गुलो नहीं है जो दी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कोई टास है एक एक टेट ऑवर के थे वन एस टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जे तार मनोज जो पास टेट ऑवर ऑर्बिटल आते हैं ठीक है सर तो एक टेट ऑवर आते पास टेट ऑवर ऑर्बिटल दो टेट होते हैं दोष टा तो जो कोन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर बे शेखेत्र � ठीक है सर इतने आम्र ऑलरेडी आगे बिजनेस में कथा बोले आज से जो तो टा एटॉमिक ऑर्बिटल थक बे ठीक समान संख्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर बे अकॉर्डिंग तू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ठीक है सर 
তো সেই ক্ষেত্রে এই আমরা যদি এদের এই ওভারল্যাপিং গুলোকে যদি আমরা এডিটিভ সাবট্রাকশন এডিশন সাবট্রাকশনের মাধ্যমে আমরা দেখাই সেই ক্ষেত্রে কিভাবে সেই মলিকুলার অরবিটাল গুলো ফর্ম করে দেন এখানে আমি एग्जांपल গুলো দিয়েছি যেমন যখন 1s 1s হয় সেই ক্ষেত্রে এডিশনে হবে সিগমা বন্ডিং আর সাবট্রাকশনে হবে সিগমা অ্যান্টি বন্ডিং 2s 2s এ হলে সিগমা 2s বন্ডিং সিগমা 2s অ্যান্টি বন্ডিং সিমিলারলি px এর জন্য হবে সিগমা x বন্ডিং সিগমা x অ্যান্টি বন্ডিং y এর জন্য হবে y এর ক্ষেত্রে হয়ে যাবে পাই আমাদের এখানে মলিকুলার অ্যাক্সিস হচ্ছে x অ্যাক্সিস ওভারল্যাপিংটা তোমার হেড টু হেড ওভারল্যাপিং হবে x অ্যাক্সিস এ আর y y যখন হবে বা z z যখন হবে তখন डेफिनेटলি সেগুলো সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপিং হবে দ্যাটস হয় সেখানে যেটা হবে তোমার পাই বন্ড হবে এটা আমরা জানি ঠিক আছে এই জন্য এখানে দেখো যে তিনটা দেখাচ্ছি সিগমা বন্ডিং এ দুইটা s এর দুইটা একটা p x এর এই তিনটা হবে তিনটা পেয়ার হবে সিগমা বন্ডিং এ আর বাকি দুইটা পেয়ার হবে তোমার পাই বন্ডিং এর একটা p y p y এ আর একটা হচ্ছে p z p z এ তো এগুলো কিভাবে হয় সেটা আমরা জানি এখন সরি এটা আমরা বলছি যে মলিকুলার অ্যাক্সিস এরপরে দেখো যে যখন তোমার এটা বোঝা যাচ্ছে এই স্লাইডটা বোঝা যাচ্ছে একটু বই আছে এটা টাইপ না করে এটা জাস্ট কেটে নিয়ে আসে বসানো তো এখন এই যে আমরা যে কতগুলো মলিকুলার অরবিটাল দেখালাম আইদার বন্ডিং অর অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল এই সবগুলোর এনার্জি सेम না আমরা ছোট ডায়াগ্রামে যেটা দেখে আসছি কয়েকটা সেই ক্ষেত্রে তাদের এনার্জি ডায়াগ্রাম দেখে আসছে যে এদের এনার্জি লেভেলটা डिफरेंट ঠিক আছে তো এখন এইখানে যখন তোমার এই যে 10টা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করছে 10টা মলিকুলার অরবিটালের এনার্জি লেভেল सेम না এদের এনার্জি গুলো ভেরি করে এবং এবং এটা হচ্ছে যে স্পেকট্রোস্কোপিক স্টাডিজ অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডিজ স্পেকট্রোস্কোপিক স্টাডিজ এদের স্টাডি করে যেটা জানা যায় যে এটা প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু ঠিক আছে এটা থিওরিটিক্যাল এটা এনার্জি লেভেলের ভ্যালু গুলো থিওরিটিক্যাল না দিস আর দা প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু স্পেকট্রোস্কোপিক অ্যানালাইসিস স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস করে যেটা এনার্জি ডায়াগ্রাম অ্যানালাইসিস করে যেটা দেখা যায় যে তার মধ্যে হচ্ছে 1s এর তোমার সবচেয়ে কম এনার্জি তারপরে 1s অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা এটা এটা তারপরে 2s বন্ডিং এটা তারপরে 2s অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা স্যার 2s অ্যান্টি বন্ডিং এ এনার্জি বেশি হওয়া উচিত না কোথায় टाइप कर ले चिंता कर समान सब चेसिंग सब चेसि ठीक है 
সবগুলো কে তুমি লজিক দিয়ে বা থিওরিটিক্যাল এটাকে প্রুফ করতে পারবে না ওকে যে এই কোনটার কম কোনটার বেশি সেটা এই যখন এই দুইটার এই তিনটার এই এগুলোর ক্ষেত্রে বা আমরা বন্ডিং এন্ডি বন্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা এটাকে লজিক দিয়ে এটাকে প্রুফ করতে পারবো বাট এটাকে লজিক দিয়ে প্রুফ করা ডিফিকাল্ট যে এক্স এর ক্ষেত্রে এত বেশি হবে কেন বাট এক্সপেরিমেন্টালি যেটা দেখা যায় যে এটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সো যখন কোন অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে এবং সেখানে যদি কোনো ইলেকট্রন যায় সেই ক্ষেত্রে এইখানে যাবে সবার পরে যেটা আমাদের সিকোয়েন্স অনুযায়ী এক্স এ আগে যাওয়ার কথা ছিল ওয়াই জেড ফিল হয়ে তারপরে যাবে এক্স এ ঠিক আছে সো এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী ইলেকট্রন গুলো ফিল হবে যদি তোমার ফার্স্ট ইলেকট্রন সংখ্যার উপর ডিপেন্ড করবে যে কোন কোন এই মলিকুলার অরবিটালে ইলেকট্রন গুলো যাবে এটা হচ্ছে তোমার কমনলি আমরা যদি দেখি বাট এখানে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেন ক্লোরিন নিয়নের ক্ষেত্রে যেটা দেখানো হচ্ছে যে এটার ক্ষেত্রে তোমার একই সিকোয়েন্স মেনটেন করছে ঠিক আছে অলমোস্ট সেম সিমিলার সিকোয়েন্স উপরেরটাতে স্যার সিগমা এক্স টা নাই নিচে নিচেরটাতে সিগমা এক্স বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালটা আছে উপরেরটায় সেটা নাই কেন সিগমা এক্স বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালটা উপরের এই ক্রমটাতে নাই নিচের ক্রমটাতে আছে দাঁড়ান দেখি মানে <laughs> সেটারেশন সহ আমি এই দুটো আলাদা করে দিব না ঠিক আছে यस ওকে আমি তো প্রয়োজন এই স্লাইডটা চেঞ্জ করব না তো এটা নি আর সময় নষ্ট না করি এখন দেখো যে এই কোন অরবিটালটা আগে ফিল হবে মলিকুলার অরবিটালটা সেটা তোমার আমরা এই আবাও প্রিন্সিপাল যেটা যে ইলেকট্রন যাওয়ার ক্ষেত্রে যে আবাও প্রিন্সিপাল যেটা যে এনার্জি লেভেলের যে বিষয় যেটা যে লোয়েস্ট এনার্জি লেভেলে আগে ফিল হয় হায়ার এনার্জি লেভেলে আমরা <laughs> শেষ করে দেব আমি একটু ওই যে একাডেমিক কমিটির মিটিং এর সাথে আমরা আগে পড়ছি এটা সাথে আবব আবব পরে তো একটা পার্টিকুলার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাটমের ক্ষেত্রে এখন এই सेम প্রিন্সিপালটাই মলিকুলার অরবিটালের অরবিটালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে তো এটা তোমরা জানো পরেরটা হচ্ছে যে দুইটা ইলেকট্রন যখন মলিকুলার অরবিটালে যাবে সেই ক্ষেত্রে এক দুইটা স্পিন डिफरेंट হবে একটা প্লাস হাফ হবে আর একটা মাইনাস হাফ হবে জাস্ট ওই অ্যাটমের মতোই ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে কিভাবে মলিকুলার অরবিটাল গুলো ইলেকট্রন দিয়ে ফিল হবে সেটার নিয়ম আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে হাফ ফিল ফুলফিল্ড এর যে বিষয় যদি সেম এনার্জি থাকে যেটাকে ডিজেনারেট অরবিটাল বলা হয় ডিজেনারেট অরবিটাল হলে ডিজেনারেট অরবিটাল আমরা বলছি যে যে অরবিটাল গুলোর এনার্জি সেম তখন ইলেকট্রন গুলো আগে প্রত্যেকটা অরবিটালে হাফ ইলেকট্রন একটা একটা করে যত যাওয়ার সুযোগ থাকলে একটা করে যাবে তারপরে পেয়ারিং হবে যেটা হোন্স রোল রোল আমরা যেটা পরে আসছি ঠিক আছে আগে আনপেয়ার্ড হবে তারপরে পেয়ার্ড হবে এটাও জানো এই তিনটা তিনটার নিয়মে মলিকুলার অরবিটাল গুলো ফিল হয় এখন সেকেন্ড পিরিয়ডের যে বিষয় এটা দিয়ে আমরা শেষ করে দিচ্ছি সেকেন্ড পিরিয়ডের যে বিষয় যেটা 
সেটা আমরা বলছিলাম যে দশটা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করতে পারে সেকেন্ড পিরিয়ডে ঠিক আছে এখন এই দশটা মলিকুলার অরবিটালের মধ্যে দুইটা হচ্ছে তোমার ওয়ান এস অরবিটালে একটু আগে আমি বলছি যে একটু প্রথম দিকে বলছিলাম আজকে যে ওয়ান এস অরবিটাল ওয়ান এস অ্যাটমিক অরবিটাল স্যার ডিপলি সিটেড বিলো দ্য ব্যালেন্স সেল যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম দেড়শোয় যখন মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করে এই ওয়ান এস অরবিটালটা তোমার একজাক্টলি বা তোমার ট্রুলি পার্টিসিপেট করে না বন ফরমেশনের জন্য সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য দেড়শোয় এই অ্যাটো টাইপ স্পেসিস যখন ফর্ম করে ঠিক আছে অ্যাটো টাইপ স্পেসিস যখন ফর্ম করে যেমন নাইট্রোজেন অক্সিজেন আমরা যে এক্সাম্পল দেখে আসছি তখন ইনফ্যাক্ট এই ওয়ান এস এ যে ইলেকট্রন যেগুলো থাকে দেড়শো টপ ইলেকট্রন ডাজ নট পার্টিসিপেট ইন বন ফরমেশন সো এগুলোকে নন বন্ডিং মলিকুলার মানে অরবিটাল বলা হয় ঠিক আছে এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে অ্যাটমিক অরবিটাল যেগুলো এই অ্যাটমিক অরবিটালগুলো আসলে বন্ডিং না এগুলো এতই নিচে থাকে ব্যালেন্সেলের নিচে থাকে যেটিগুলো তোমার বন ফরমেশনে যেহেতু পার্টিসিপেট করছে না সেই ক্ষেত্রে এদেরকে তোমার নন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল বলা হচ্ছে তখন এই দুইটা বাদ দিলে যে আসে যেগুলো সেই চারটা নিয়ে তোমার ইজিলি ডিসকাস করা হয় এবং এই চারটা মলিকুলার অরবিটাল তোমার বা চার 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 সেট আর কি চার দেখুন আটটা চারটা বন্ডিং চারটা এন্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করে টু এস সে দুইটা আর টু পি তে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড ছয়টা ছয় দুই এই আটটা দশটা থেকে দুইটা চলে যাবে এই আটটা নিয়ে কনসিডার করা হয় এখানে সেই আটটার কথা বলা আছে এখন এখানে দেখো যে এই জিনিসগুলো একটু নতুন মনে হলেও খুব জটিল কিছু না ঠিক আছে এখানে জাস্ট আমরা খুব সিম্পলি যদি ক্যালকুলেশন করি আমরা যদি এগুলোকে এক্সাম্পল হিসেবে নেই এই স্পেসিস গুলো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দেখো টোটাল ইলেকট্রন কয়টা ও টু সিক্স প্লাস সিক্স ষোলোটা এটা প্লাসের ক্ষেত্রে হবে একটা কম হবে এগারোটা এটা মাইনাসের ক্ষেত্রে হবে একটা বেশি তেরোটা থার্টিন এটার ক্ষেত্রে হবে ফোরটিন মলিকুলার কনফি সরি মলিকুলার কনফিগারেশন গুলো কিরকম হবে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দেখো ফর টুয়েলভ ইলেকট্রনস ফর টুয়েলভ ইলেকট্রনস তোমার টু এস এ মানে টোটাল এখানে অরবিটাল কয়টা আট আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বাকি রইল কোনটা এক্স ওয়াই জেড সিগমা এক্স সিগমা এক্স দেখানো হয় নাই সিগমা এক্স এ যায় নাই দেখে দেখানো হয় নাই ঠিক আছে আটটা হওয়ার কথা আটটা মলিকুলার অরবিটাল হওয়ার কথা বন্ডিং এন্টি বন্ডিং মিলে সেই ক্ষেত্রে এখানে কয়টা দেখানো হচ্ছে তিন সাতটা একটা দেখানো হয় না আচ্ছা এখন দেখি কেন দেখানো হয় নাই এখানে দেখো সিকুয়েন্স কি টু এস এ যাবে তারপরে হচ্ছে এটা এন্টি বন্ডিং এর দুইটা তারপরে এক্স এ সিগমা এক্স পি এক্স যেটা বন্ডিং এ দুইটা ওয়াই এ বন্ডিং এ দুইটা জেড এ বন্ডিং এ দুইটা তারপরে আমরা বলছি যে সিগমা এক্স এন্টি বন্ডিং যেটা সেই ক্ষেত্রে সেটা ফিল হবে সবচেয়ে পরে এবং সেই সেই অরবিটালটাকে যদি এখানে দেখানো হয় মলিকুলার অরবিটালটাকে দেখালে সেটা ইলেকট্রন ফ্রি কোনো ইলেকট্রন সেখানে থাকবে না পাই সরি সিগমা এক্স এন্টি বন্ডিং যেটা সেখানে কোনো ইলেকট্রন নাই দেড়শো এটাকে শো করা হয় নাই সিমিলারলি এখানেও দেখানো হচ্ছে ফর ইলেভেন ইলেকট্রন ছয়টা দেখানো হচ্ছে একটাকে শো করা হয় নাই বিকজ দুইটার মধ্যে কোনো ইলেকট্রন যায় না দেখে দেখানো হয় নাই বাট মলিকুলার অরবিটাল আটটাই ফর্ম করবে এখানে দেখানো হচ্ছে দেখো যে সাতটা একটা দেখানো হয় নাই ঠিক আছে এখানেও মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে জেডে যেটা এক্স পাই এক্স যেটা ওখানে কোনো ইলেকট্রন যাবে না দেড়শো সেটা ফর্ম দেখানো হয় নাই এখানে দেখানো হচ্ছে ছয়টা সাতটা এখানেও এক্স একটা দেখানো হয় নাই সিগমা এক্স এন্টি বন্ডিংটা দেখানো হয় নাই স্বাভাবিক একটা ইয়ে ওখানে সবগুলো বন্ডিং এই যাওয়া উচিত না স্যার এখানে 
कटेक्ट्रन बारो टाइम इलेक्ट्रन बंडिंग बंडिंग क्षेत्रीय लो प्रथम फर्म कर क्षेत्रीय क्षेत्र लोअर एनार्जी लेवल मलिकुलरबिटल से क्षेत्र इलेक्ट्रन एस आयार फिल ठीक है फिल हारे 
এন্টি বন্ডিং এ কেন যাচ্ছে এন্টি বন্ডিং এ তখনই যাচ্ছে যখন বন্ডিং অরবিটালটা কমপ্লিটলি ফিল হচ্ছে এবং জাস্ট লাইক এস অ্যাটমিক অরবিটাল মলিকুলার অরবিটাল ক্যান অ্যাকোমোডেট ম্যাক্সিমাম টু ইলেকট্রনস এর পরে যে এক্সট্রা ইলেকট্রন যেটা থাকবে দ্যাট এক্সট্রা ইলেকট্রন উইল গো টু এন্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালস ওকে কামাল क्षेत्र आगे हाइड्रोजन शुभ ओके। सर 